हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें हम एक छोटा सा रिकैप लेंगे इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जेंडर किसे कहते हैं और जेंडर की कितने किस्में होती हैं जेंडर की चार किस्में हैं मस्कुलिन फैमिन कॉमन और न्यूटर पिछली वाली वीडियो में हमने इसको डिटेल पढ़ा था आई एम नॉट गोइंग टू रिकैप ऑल द थिंग्स बस ये कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर लिंक में दिया हुआ नीचे अंडर डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने उसका लिंक दिया है उसको आप ज़रूर जाके देख लें ताकि वो जेंडर का जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए आज हम इससे आगे सीखेंगे हाउ टू चेंज आ मेस्कुलिन जेंडर इन टू फैमिन कि मेस्कुलिन जेंडर को हम फैमिन जेंडर कैसे बनाएंगे मेस्कुलिन जेंडर को फैमिन जेंडर कैसे बनाएंगे सो दे आर थ्री वेज इसमें तीन तरह से तीन तरह से हम इसको बना सकते हैं आमतौर पे तीन रूल है उसके अलावा भी रूल होंगे लेकिन फिलहाल हम तीन ही रूल का डिस्कस करेंगे यहाँ पर एक है पहला बाई एडिंग ई डबल एस हम ई डबल एस को जोड़कर नव मेस्कुल जेंडर में ई डबल एस लगाएंगे तो वह फैमिन जेंडर में तब्दील हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल लायन है तो लायन में हम ई डबल एस लगाएंगे तो लायन हो जाएगा उस तरह प्रिस्ट है तो ई डब्ल एस लगाएंगे प्रिस्टेस हो जाएगा एयर है सो एयरस हो जाएगा शेफर्ड है शेफर्डस हो जाएगा हॉस्ट है हॉस्टस हो जाएगा ऑथर ऑथरस पॉइट पॉइटस ये जो है सिंपल तरीका है पहला तरीका जिसमें हम ई एस लगाएंगे तो वो सिंगल वो मेस्कुल जेंडर फैमिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा अब आगे हम देखते हैं दूसरा तरीका बाई स्लाइटली चेंजिंग बिफोर ई डबल एस थोड़ा सा जो है नाउन जेंड मस्कुल जेंडर में ई डबल एस लगाने से पहले थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है वरना ई डबल एस लगाएंगे लेकिन उसमें थोड़ा पहले थोड़ा चेंज करेंगे देख लें जैसे टाइगर है टी आई जी ई आर है आप देखेंगे हम इसमें टाइगरस में ई डबल एस लगा रहे हैं लेकिन टाइगर में ई जो है जी ई आर है हम टी आई जी के बाद ई हटा रहे हैं और आर के बाद ई डबल एस लगा रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज हुआ दिख रहा है आपको टाइगर टाइगरस हो गया उसी तरह गॉड है तो गॉडस हो जाएगा दे, दे, देवता देविया देवी बोल सकते हैं देवता देवी गॉडस सो so, यहाँ पर जी और डी है एक डी है सिंगल जब हम ई डबल एस लगाएंगे तो हम सब डबल डी कर देंगे ठीक है एक्टर है सो ए सी टी ओ आर है आप देख लें और इसी तरह हम एक्टर को एक्ट्रेस बनाएंगे तो उसमें ओ ओमिट कर देंगे हटाएंगे ठीक है एक्ट्रेस उसी तरह वेटर है वेटरेस प्रिंस है प्रिंसेस मास्टर मिस्ट्रेस एम्पेर एम्प्रेस सो इस तरह जो है हम स्लाइटली चेंज करते हैं ई डबल एस लगाने से पहले मस्कुल जेंडर में ताकि वो फैमिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाए तीसरा रूल देखते हैं बाई चेंजिंग अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड वर्ड कंपाउंड वर्ड मतलब देखिए जैसे पी कॉक पी माने हम जानते ही हैं पी माने होता है मटर की फली कॉक माने मुर्गा लेकिन हम जब पी कॉक दोनों एक साथ जोड़ेंगे तो उसका मतलब होगा मोर है ना तो पी हॉक पी कॉक का हम जब हम फैमिन बनाएंगे तो कॉक को हम लगाएंगे कंपाउंड जेंडर में हेन लगाएंगे कॉक का होता है हेन पी हेन ही गॉड है मतलब बकरा शी गॉड यानी बकरी लैंड लॉर्ड मतलब मकान मालिक लैंड लेडी मतलब मकान मालकन मिल्क मैन गवाला मिल्क मेड गवालन ग्रैंड फादर दादा ग्रैंड मदर दादी मैन सर्वेंट नौकर मर्द नौकर मेड सर्वेंट न नौकरानी ठीक है तो इस तरह जो हम देख रहे हैं कि इसमें कंपाउंड वर्ड्स है मैन सर्वेंट मिल्क मैन ग्रैंड फादर ही गोट और फी है पी खॉक लैंड लॉर्ड ये सारे वर्ड्स को हम क्या करेंगे हम इसका कंपाउंड वर्ड्स का जो है ना थोड़ा सा चेंज करेंगे चेंजिंग अ पार्ट ऑफ उसका एक पार्ट ही चेंज करेंगे जब पी तो रहेगा कॉक को हटा के हेन लगाएंगे ही गोट तो रहेगा ही हटा कर शी लगा देंगे लैंड रहेगा लॉर्ड को हटा कर लेडी लगा देंगे मिल्क रहेगा मैन हटा कर मेड लगा देंगे ग्रैंड रहेगा फादर हटाकर मदर लगाएंगे मैन हटेगा सर्वेंट रहेगा मैन की जगह पर मेड आ जाएगा समझ में आ रही बात तो ये हो गए कुछ रूल्स जो हमने पढ़ा है अभी तक समझा है कि मस्कुल फैमिन जेंडर को किस तरह हम फैमिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके ये तीन रूल है कुछ अब उसके अलावा भी देखें ना 
बहुत सारे ऐसे नाउन भी हैं जिनका मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही डिफरेंट होता है बिल्कुल तो उसको याद करना पड़ेगा आपको उसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि उसका कोई रूल नहीं है बस कि उसको हम उसको याद ही करके समझ सकते हैं उसको याद करके ही सम, उसको याद करके रख सकते हैं उसको तो हम इधर लिख रहे हैं कुछ जैसे लैड है तो लैस होगा बॉय गर्ल बक डो बुल और ऑक्स का काउ होगा मॉन्ग का नन होगा सारे का आप देखेंगे सारे जो ना स्क्रीन शॉट लेकर इसको नोट करें इसको अपनी जगह रखें और उसको याद करें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये मैस्कुलिन और फैमिलिन ये इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसलिए आप जो इसको ज़रूर याद करें ताकि हम अपने डेली लाइफ में जब हम स्पीकिंग में इसको हम ऐड करें तो हमें पता होना चाहिए कि हस्बैंड का अपोजिट वाइफ होता है और किंग का अपोजिट क्वीन होता है उसके तो अंकल का आंट आंटी और हीरो का हीरोइन विडोवर का विडो सन का डॉटर और उसी तरह जो है ड्रेक का ड्यूक हॉर्स का मेयर ठीक है तो इस तरह जो है हमको याद करना चाहिए ठीक है आप याद कर लें उसको चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट इज़ लिसनिंग एक्टिविटी और यहाँ पर आप जो है यू आर गोइंग टू लिसन अ शॉर्ट वीडियो ओके शॉर्ट वीडियो क्लिप इन इंग्लिश ठीक है उसको समझने की कोशिश करें उसके प्रोनाउंसेशन को और उसके मैटर को समझने की कोशिश करें दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ओके नाउ इट्स गोज हियर You are beautiful. You are smart. You are funny. You are kind. You are unique. You are worthy of love and affection. You are never too much and you are always enough. You are precious. You are a diamond, a rose, a pearl, the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine. Worth more than the numbers on the scale, or the hair product you use, or the shoes you wear. More than how many girls wish they were you, or how many guys wish they had you. More than the price tags on your clothes, or the percentage at the top of your math test, or even the number of followers you have on Twitter. Your worth surpasses all earthly things, because in the eyes of the Lord God, you are loved, and you are worth dying for. Regardless of who you think you are. Whether you model in a magazine or you model pottery with grandma, whether you're on the hot list or the not list, whether you're a head cheerleader or a high school dropout, whether you're Miss Popular or you've never had anyone you could call a friend, whether you love yourself and love your life or you can't stand to look in the mirror and you feel as if everything in your life is falling apart, whether you're such a winner or you feel like the world's biggest failure, regardless of who you think you are. The reality is is that you deserve someone who would give up their life for you because you are powerful and strong and capable. Read about the women in the Bible. Esther, Ruth, Martha, Mary. These women changed the world forever. And inside of you, each and every one of you is a woman with that same power and that same strength and that same world-changing capability. And your responsibility very beautiful speech really and beautifully explain the image and position of the women in the world i hope you enjoyed it and you understood the matter of the speaker चलिए अब आगे हम चलते हैं इससे पहले हमने जो है बहुत सारी चीज़ें सीखी थी प्रेजेंट के बारे में प्रेजेंट टेंस को जैसे कि वो लड़का है मैं एक टीचर हूँ इस तरह के जो सेंटेंस हमने पढ़ा हा है ही है ना और उसके साथ हमने पढ़ा था था थी वो वो एक लड़का था वो राजा था है ना इस तरह के सेंटेंस भी हमने सीखे बनाना कि किस तरह सेंटेंस उस तरह बनाते हैं 
और आज हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में इसी से रिलेटेड है जिसमें विल और शेल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर में देखिए अब तो इस्तेमाल जो विल का बहुत कम करते हैं रेयरली मीनिंग विल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और शेल का इस्तेमाल जो है बहुत रैंडम बहुत रेयरली करते हैं और इसको अब लोग जो अब ये जो है ना इसका इस्तेमाल भी अब कम ही हो चुका है तो मोस्टली द पीपल दे आर यूजिंग वेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं बनस्बत शेल के लेकिन फिर भी हमको चूँकि बहुत सारी किताबें जो पुरानी हैं वो उसमें शेल और वेल का दोनों मेंशन है इसमें इसलिए आपको हम जरूर सिखाएंगे कि शेल का भी इस्तेमाल कहाँ होता है और वेल का भी इस्तेमाल करता है आपको ग्रामर मालूम होना चाहिए भले आप कुछ भी इस्तेमाल करें लेकिन आप ये नहीं कि आप शेल इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा बल्कि आप सही होंगे और आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि शेल का इस्तेमाल कहाँ होता था और कहाँ हो रहा है ठीक है चलिए हम आगे देखते हैं सो so, वेल और शेल का इस्तेमाल जो है कि मीनिंग जो दोनों का सेम में होता है गा गे गी है ना शेल मतलब का शेल का जो इस्तेमाल होता है वो आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं या चाहे सिंगुलर हो या पुलर हो ओके वेल का इस्तेमाल हम यू ही शी इट दे और एनी सिंगुलर नेम और सिंगुलर पुलर नेम के साथ भी अहमद वेल और आई वेल आई शेल ठीक है आई कैसे शेल होगा यू वेल ही वेल इट वेल बॉयज़ वेल द डॉक्टर्स वेल द टीचर्स वेल माई सिस्टर विल मई मदर विल सो जितने है ना वेल इस्तेमाल करेंगे आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल होता था और आप भी इसको मालूम रखें याद रखें कि विल का इस्तेमाल कहाँ होता है और शेल का इस्तेमाल कहाँ होता है ठीक है आगे चलते हैं ये मैंने कुछ सेंटेंस जो है ना उसको एक सेंटेंस को मैंने तीन हिस्से में डिवाइड किया जैसे सिंपल सेंटेंस है आसान वाला सेंटेंस को हमने ऑफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं और नकारात्मक सेंटेंस मतलब नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और तीसरा जो होता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है सो और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल है ना इंट्रोगेटिव मतलब होता है सवाल क्वेश्चंस तो उसमें हमने यस नो क्वेश्चन भी पढ़ा था डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी पढ़ा था जो कि ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे बस फिलहाल आपको यस नो क्वेश्चन सही समझाएंगे जब डब्ल्यू एच क्वेश्चन का लेसन आएगा जब हम फिर टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम जो है डिटेल्स को बताएंगे ठीक है फिलहाल हम जो है सही इंट्रोगेटिव में समझा सिंपल फॉर्म यानी यस नो क्वेश्चन में देखेंगे तो मैंने इसके नीचे जो है इसका रूल लिख दिया है कि सब्जेक्ट लिखना पहले उसके बाद वील और शेल लिखना है वील या सल दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के मुताबिक जो मैंने पीछे मेंशन किया है उसके बाद बी लिखना है उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे ठीक है उसी तरह नेगेटिव में भी सब्जेक्ट फिर विल और शेल में से दोनों को एक लगाएंगे प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद इंट्रोगेटिव में विल शेल पहले लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस बी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क के साथ ये मिस्टेक हो गया क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ऑमिट हो गया है ठीक है खैर उसको आप नोट कर लेंगे और ये क्वेश्चन है सर सिंपल में लिखा वो एक अच्छा लड़का होगा सो so, उसका एग्जाम्पल है ही विल बी अ गुड बॉय ही के साथ विल लगाते हैं उसके बाद हम बी लगाएंगे देखिए रूल देखें रूल के मुताबिक चलेंगे ऊपर सब्जेक्ट है ही लगाएंगे विल और शेल में से कोई एक लगाएंगे तो ही के साथ विल इस्तेमाल होता है विल लगा देंगे उसके बाद बी लिखा है तो बी लगा देंगे क्या है अच्छा लड़का अ गुड बॉय सो ही विल बी अ गुड बॉय वो एक अच्छा लड़का नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही उसके बाद विल और शेल में से कोई एक लगा लेंगे विल लगाएंगे ठीक है उसके बाद नॉट लिखा है रूल में हम रूल देखते रहेंगे रूल पर चलेंगे तो फिर आसानी से सेंटेंस बना लेंगे देखो रूल से हट के चलेंगे ना सेंटेंस तो बनाएंगे लेकिन बे मतलब होगा ग्रामर के मुताबिक रॉन्ग होगा और कन बात समझ में भी नहीं आएगी इसलिए रूल को बहुत ज़्यादा याद रखें और जो रूल बताया जा रहा है उसको याद करके उसको अपने इस्तेमाल में सेंटेंस भी उसी तरह बनाएं तो उसकी तरह नॉट पे प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे बी के बाद सब फिर जो है ऑब्जेक्ट मैंने या गुड बॉय उससे तो क्या एक अच्छा क्या वो एक अच्छा लड़का होगा है ना यहाँ पर छूट गया फिर लगता है क्या क्या वो एक अच्छा लड़का होगा सो विल ही बी अ गुड बॉय क्या वो एक अच्छा लड़का होगा विल ही बी अ गुड बॉय उसे तो तुम एक वकील होगे यू विल बी अ लॉयर तुम एक वकील नहीं होगे यू विल नॉट बी अ लॉयर क्या तुम एक वकील होगे विल यू बी अ लॉयर बस एकदम सिंपल सा है इसको आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा तीनों पार्ट में डिवाइड करके सामने बनाएंगे तो आपको आसानी से बनाने में और रूल को देख करके उसी को बनाने में आसानी होगी ओके नेक्स्ट मंथ कम टू ये जो है कुछ होमवर्क है फॉर टमोरो आप इसको नेक्स्ट टाइम आप इसको बनाएं और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के दे हाँ कोशिश करें इसका ऑफरमेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों बनाए मैंने तीनों में लिखा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑफरमेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो तीनों ग्रुप में इसको डिवाइड करें आपको तीनों तरीका मालूम होना चाहिए कि ऑफरमेटिव में उसको कैसे बोलेंगे नेगेटिव में इसको कैसे बोलेंगे और इंट्रोगेटिव uh, में कैसे बोलेंगे आगे चलते हम लोग ये जो लास्ट uh, इसके बाद चौथा पार्ट हमारा आ गया वकेबलरी इन वर्ड स्टॉक में है वकेबलरी में जो है मीनिंग्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसको आप जरूर स्क्रीन लेकर के इसको अपनी कॉपी में लिखें इसे याद करें 
और इसको अपने सेंटेंस में जब हम स्पीक कर रहे हो बात कर रहे हो तो ट्राई टू मेक सेंटेंस विद दीज वर्ड इस वर्ड से आप सेंटेंस बनाए अदरवाइज इट विल बी वेस्टेड पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा ओके नाउ नेक्स्ट वन pronunciation part so last and very important part of my lesson okay now listen it very confirm clearly and try to understand it and repeat after me repeat after me mere baad bolte rahe do rahe taaki aap usko sahi se pronounce kar paaye okay now next one we are learning here silent p ke bare mein aaj padhenge silent p isse pehle humne silent k padha tha usse pehle silent e padha tha aaj silent p ke bare mein padhenge okay silent p mein hum dekhte hain yahan par uh, निमोनिया यहाँ पर जितने वर्ड मिलेंगे आपको सब में पी होगा और उसके बाद एन होगा तो पी जो है एन के बाद जो एन के पहले पी आता है वो साइलेंट होता है ठीक है निमोनिया तो रिपीट आफ्टर मी निमोनिया निमोनिया ओके साम 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 एल साइलेंट रहेगा दर भी पी साइलेंट सैम वेट अट इट्स सैम सैम Sam is a part of Bible. Okay. Next one, psychology. 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 The study of the human mind. Psychology के माने होता है इंसानी दिमाग को study करने वाले को psychology बोलते हैं. Okay. Psychiatrist. Psychiatrist. ठीक है. ये एक medical doctor होते हैं जो psychiatry में special होते हैं. Psychiatrist. साइकिक साइकिक नेक्स्ट वन साइको 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 मीन्स क्रेजी साइको नाउ रिपीट आफ्टर मी निमोनिया निमोनिया सैम सैम साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकायाट्रिस्ट साइकायाट्रिस्ट psychic psychic psycho psycho hope you understood the story and the lesson of today thanks for watching bahut bahut shukriya aapka agar video acha lage to aap isko zarur subscribe kare like aur share zarur kare okay meet you again in next video